私は今から35年前ここ京都のお寺で生まれましたお寺の子供として育ちましたけれども中学校高校はカトリックの学校に行っておりました<笑>お寺に生まれながらにしてキリスト教の教育を受けるまあ、これは非常に珍しいことでありますけれども、えー、家族、それから親族、友達含め、みんな温かく見守ってくれました、えー、大学時代に私、アイルランドに行ったことがありました、えー、アイルランドは、まあ、ご存知の通り、えー、敬虔なカトリックの国ですけれども、えー、そこのある田舎の B&B に行ったときに、えー、おかみさんにその私の生い立ちを説明しました。するとおかみさんは急に顔色を変えてで次のように言いました「あなたの国では何でそんなことができるの、まあ、アイルランドでそんなことやったらあなた殺されても文句言えないわよと」と、まあ、こういうふうに言われてしまいました、まあ、私はすごく若かったので、まあ、残念ながらそのおかみさんに全く反論することはできませんでしたえ日本人の宗教観は、まあ、非常に独特なものがあります例えば、まあ、多くの日本人はキリストの誕生日であるクリスマスをお祝いし年末にはお寺でジョヤの鐘を聞いてそしてお正月には神社に初詣に行きますで日本以外の方からはなんて節操のないというふうに言われることもあるんですけれども、まあ、しかしここ日本では非常にこういった宗教の寛容性というのは一般的ですで私はこの宗教の違いというのは食の違いに似てるんじゃないかなというふうに思っています例えば和食と洋食の違いを考えてみましょう洋食のコース料理を頼みますとメインディッシュというのが出てきますそのコースのハイライトですけれども和食にはこういったメインディッシュというのはありません例えば伝統的な懐石料理を注文しますと先付け、ワンモノから最後のご飯に至るまでメインという考え方はありませんで私はこの食と同じようにこの日本人の宗教観もある特定の宗教だけを特別するするんではなくてこの全ての宗教に共通する倫理観もしくは哲学、まあ、こういったものを日本人は大事にしていると思いますですから日本人の宗教観というのは「Believe in something」ではなくて「Respectful something, もしくは Respectful others、まあ、こういうスタイルが日本人の宗教観ですですから、まあ、日本ではいろんな宗教を信じている方がいらっしゃいますが、まあ、お互いに尊重しておりますし実は私がいるこの明神寺でもお寺ですけども神社の神様にお経をあげる機会も結構ありますそしてお寺の中に神社があるところもたくさんありますですから、まあ、日本の仏教というのは非常に得意な形をとっています、まあ、例外はありますけれども日本のお坊さんは最大を許されていますし、まあ、修行中はお肉お魚謹んで精進料理いただきますが、まあ、修行が終わってしまえば特別厳しい戒律はありません、まあ、しかしこの日本では、えー、物を残すもしくは無駄にする、まあ、こういったことは非常に敬遠されますでもしこの仏教発祥の地であるインドの方がこの日本の仏教をご覧になったらこれは仏教じゃないんじゃないかとおっしゃるかもしれません、えー、インドそれから東南アジアを中心として、えー、信仰されているジョーザブ仏教では、えー、戒律の遵守、えー、それから、えー、経典の学習瞑想の修行、まあ、こういったことを目的とされています、まあ、しかしここ日本の仏教はあ先祖を供養そして普段の生活の中での礼節を敬う、まあ、こういったことを重視していますじゃあもしこの私たちが今まで1500年以上かかってきて気づいてきたこのスタイルこれを仏教でないというんだったらどう呼んだらいいんでしょうか、まあ、やはりこれどうしても日本の仏教というしかないと思います日本の仏教は中国それから日本の古来からの宗教である神道の影響を受けて日本,の日本にふさわしい形で洗練されてきました
ですからもともとブッダが始めた原始的な仏教とはこの実践の方法は違いますけれども、まあ、インドにしろ東南アジアにしろここ日本にしろ、まあ、その根底にあるのはブッダが唱えられた素晴らしい哲学と教義に基づいています。で私はこの日本とインドのこの仏教の違いっていうのは実は華麗に似てるんじゃないかなと思ってます。えー、インドではこのように非常にスパイシーで辛いカレーを皆さん召し上がりますでカレーもインド発祥の地なんですけれどもこのインドの方が日本の私たちがすごく食べ慣れている甘くてまろやかなカレーみんな好きな方たくさんいらっしゃると思いますがあのカレー召し上がったらこれカレーじゃないじゃないかとこうおっしゃるかもしれませんじゃあ私たちがこの慣れ親しんでいるこのカレーこれ何と呼んだらいいんでしょうかやはり私たちこれ日本のカレーというしかないと思います確かにこの調理法具材は違うかもしれませんがこのルーにお肉やお魚そして野菜を入れて煮込んでご飯ともしくはパンと一緒にいただくこのスタイルはインドでも日本でも共通していますで私は私事ですが大学時代に農学部におりましたでその農学部時代に実はこのカレーに関するある実験を行ったことがありますこれどういう実験かというとまず部屋を2つ用意しますまず1つ目の部屋は日本の夏の気候のようにすごく暑くてしかも湿度が高い高温多湿の部屋を用意しますでもう1つの部屋はインドの夏のようにすごく暑いんだけれども湿度があまりないカラッとした気候の部屋を用意しますでそこに、まあ、世界中から集まられた留学生も含めて30人の学生さんにしばらくいてもらってその部屋の中でインドと日本のカレー両方食べ比べてもらいましたえそしてどっちが美味しいか判断してもらいましたえすると日本の部屋で食べた学生さんのうち、まあ、30人のうち20人以上の方が日本のカレーの方が美味しいという回答がありましたで同じこの30人がまた別の日にこのインドのお部屋でカレーを食べた際にはインドのカレーの方が美味しいとおっしゃった学生さんが30人中20人以上いらっしゃいましたつまりこの日本の部屋で食べた場合には日本のカレーがそしてインドの部屋で食べた場合にはインドのカレーの方が美味しいという回答が得られたわけですこのようにこの食というのはその土地の気候風土、まあ、こういったものに大きく左右されますでこの宗教も同じでもちろんこの気候風土それから歴史文化伝統、まあ、こういったいろんな要素でその国にふさわしい形に洗練されてまいりますで私たちがこの馴染みのあるこの日本人のこの寛容性のある宗教観私はこれを世界の皆様とシェアできれば世界の皆様に素晴らしいこのアイデアを提供できると私は強く信じています、えー、今から数年前になりますが、えー、兵庫県に尼崎という町があります、えー、そこで素晴らしく画期的な FM の番組が始まりました、えー、この番組タイトルはズバリ八時だよ神様仏様と言いますもともとはですねこれ8位だよ神仏集合だったんですけども<笑>えまあそれは意図しましてえこれどういう番組かと言いますと毎週水曜日8時から30分の番組なんですけども、えー、ご覧のようにあるリスナーのリスナーからのお悩みを、えー、神社の神主さん仏教のお坊さん、えー、キリスト教の牧師さんこの3名が一緒になって解決するとこういう番組なんです。ありがとうございますこれ非常に画期的で、えーまあ、ある宗教のお坊さんがそのある特定のものに対して回答する、まあ、これはありうる話だと思うんですけども全く違う宗教のお坊さんが3人集まって一つのこのお悩み解決していく、まあ、これは前代未聞ですし非常に画期的なプログラムです。でリスナーの方にしてみればあその一つの固定化された回答だけではなくてあ世の中にはいろんな解決方法があるのかということで非常に安心感が得られますえそしてえもう一つこの今年の2月ですけれども私が提案しましてここ京都でこれまた画期的な素晴らしいイベントを開催いたしましたえそれがこれ宗教者駅伝です
この駅伝というのはこの日本人に非常に馴染みのある競技だと思いますが実はこの駅伝はここ京都で今から100年前に生み出された競技ですで、えー、この世界を代表する宗教都市京都そしてこの駅伝の発祥の地であるここ京都、えー、ここに世界中からいろんな宗教の宗教家お坊さんに集まっていただいてその宗教家だけでつなぐ駅伝を開催したんですでこれは宗教対抗ではなくて例えば第一奏者は神社の神主さん第二奏者は仏教のお坊さん第三奏者はキリスト教の神父さん第四奏者はイスラム教のイマムというふうに宗教をミックスしてそして一つのたすきをつなぐというのを複数チーム作ってこの駅伝を開催したわけです。でまあ、現代では、まあ、この宗教のお互いの理解が必要だということで、えー、対話、対談、まあ、こういったこともよく行われてますけれども、まあ、会議室で会議、うんまあ、対談してもなかなかこう発信力がありませんし、えー、この駅伝というのはあ、まあ、パッと見て分かりますから市民の皆さんと一緒に発信しますのでこの一体感があるそして直接的にメッセージが伝わります。えー、それからまあ、これ走らないといけないので必然的に若い宗教家が活躍できるということですそしてこれ実は京都だけではなくてヨーロッパのルクセンブルグでも同じコンセプトの駅伝が開催されて実はこの駅伝を介してこの宗教の融和を図ろうという動きが今世界に広まりつつありますですからこの混迷した混迷を極めた世の中この宗教家自らが自分の身を削って身を挺してそしてこの宗教の湯を図っていく、まあ、これは私非常に大事なことだと思っています、えー、さてもし私が今大学時代にお会いしたアイルランドの B&B のおかみさんに再会する機会があれば私は今だったらもう堂々と自信を持って言えると思います確かに全ての宗教においてその教義に忠実である守ることこれは非常に大事なことですしかし世の中にはもっと大切なことがありますそれは信じる宗教が違っていてもお互いを尊重しそして仲良くするということです、えー、日本ではいろんな宗教を信じている人がいますが宗教が違うからといって争い揉め事こういったことはほとんど起こりませんしかしテレビでニュースを見ますと世界を見渡しますと、まあ、一つの宗教を信じるあまり他の宗教の方と争ったり罵り合ったり、まあ、そういう場面が散見されます、まあ、しかし私はそれは本末転倒だと思います宗教の本質は盲目的に一つのものを信じることではありません世界にはたくさんの人がいてそれぞれ皆さん感謝の気持ちを持って安心感を得てそして自分の人生を全うするその助けを提供するのはこの宗教の役割ですですから宗教の本質宗教の役割というのは安心感を与えることですで、ここ日本ではこうやってさまざまな宗教がありますけれどもそれぞれ尊重して皆さん平和に安心感を持って過ごされていますしかしながらこの世界にはいろんな地域がありますそしていろんな文化伝統がありますですからこの安心感を感じる方法は一つじゃなくてもいいと思いますいろんな方法があってもいいと思います私この2年ほどで前のローマ法にご招待いただいてバチカンに行ったりこの4月にはこの京都でダライラマ芸会にご招待いただいてシンポジウムに参加したりさせていただきましたが世界の宗教家が実はこの日本の宗教観に非常に期待されていますですから私はぜひこの世界でも冠たる宗教都市ここ京都ここ京都から日本人の持つ素晴らしいこの寛容性のある宗教観これをぜひ世界に伝えたいと思いますそうすれば世界はもっと素晴らしくて素敵な場所になると私は強く信じていますありがとうございました。